Aqui comigo que eu quero trazer a história. A gente contou, assim que aconteceu o caso, nós contamos para você uma história, essa história que é muito triste. Um bebê de apenas 10 meses. Tem novidades nesse caso. O sorriso de João Wesley de Lara escondia um trauma. A criança morreu no hospital depois de se engasgar com a mamadeira. Pelo menos esta foi a versão inicial dos pais. Só que muita coisa ainda tinha que ser explicada. A equipe médica enxergou vários sinais de maus tratos no garoto. Hematomas, fratura no braço, sangramento na cabeça. O pai do bebê, o Everton dos Santos, foi preso suspeito de causar a morte do filho. A mãe... A Emily negava as agressões, mudou de lado, passou a afirmar que era mais uma vítima do Everton, o pai. Ela também chegou a ser presa, mas hoje responde em liberdade por uma suposta omissão. Isso por enquanto. Novos elementos foram trazidos ao processo e a defesa de Everson garante que são a prova de inocência do pai. Que elementos são esses? É o que você vai ver agora na reportagem. Confere comigo. O Everton, ele não é essa pessoa que falam dele. Teve o caso tudo da minha mãe uma vez chamar a polícia, tudo, mas era porque o Everton chegava de madrugada, quando ele não tinha o João ainda. Mas não questão dele bater em alguém, dele ser violento, que isso é mentira. Márcia é mãe de Everton dos Santos, de 26 anos, preso desde maio do ano passado, indiciado como responsável pela morte do próprio filho. João Wesley de Lara tinha apenas 10 meses quando morreu no hospital, quatro dias depois de ter tido uma convulsão enquanto tomava a mamadeira. O laudo do IML apontou que o menino tinha diversas fraturas pelo corpo, além de marcas de pancadas fortes que teria recebido na cabeça. Um ano após o crime, a defesa do pai diz ter evidências para inocentá-lo. O Everton hoje está preso, uh, a Emily, que é a mãe está em uh, regime semiaberto, harmonizado, tornozeleira eletrônica. Os autos estão repletos de provas e indícios de que, de fato, não foi o Everton que cometeu uh, essa agressão à criança, e sim a Emily. A defesa de Everton diz que a causa da morte do pequeno João Wesley pode ter sido a síndrome do bebê sacudido. Isso acontece quando a criança é chacoalhada com força suficiente para que o cérebro balance e bata na caixa craniana. Esse menino é sacudido de uma tal intensidade, com uma tal velocidade, tá? que o cérebro chacoalha, bate na parede do crânio, da camada craniana, que é osso, faz um edema cerebral brutal e hemorragia. Dependendo da idade do bebê, pode levar a óbito ou a sequelas neurológicas graves. Eu mesmo presenciei uma vez ela chacoalhando o nenê, eu avisei para ela não chacoalhar, que podia acontecer o pior com o nenê. E ela tinha essas manias às vezes, de falar, João, fica quieto chacoalhar o nenê. Informações retiradas do celular de Emily pela perícia e anexadas no processo mostram que ela fez as seguintes pesquisas na internet. Laudo IML, resultado laudo necropsia e buscou também saber sobre outro caso emblemático, a morte do menino Henry Borel. Um vereador está sendo acusado de ter também matado o enteado e a mãe é, repentinamente mudou a sua versão e começou a acusar o pai. Coincidência ou não, isso apareceu no laudo do celular da Emily e ela, ela fez essas pesquisas e logo em seguida, logo após o Everton ser preso, passou a acusar o Everton, inclusive se colocando como também vítima. 
De acordo com o um advogado do pai de João, esta carta de amor teria sido escrita por Emily no dia 7 de junho do ano passado para ser entregue a Everton. Everton, não entendo o porquê de tudo na nossa vida. Muita gente criticando, julgando e, por favor, não acredita em tudo que te falam, porque nem tudo é verdade. Eu quero me casar com você. Todo mundo vai saber que você é o grande amor da minha vida. Comprei uns envelopes para você mandar a carta. E, por favor, eu te imploro, não conte para sua avó nem para o seu advogado que eu te mandei essa carta, tá bom? Há uma carta que ela declara é, mil juras de amor, que esperar por ele, queria casar com ele. E um detalhe que ela pede na carta, pelo amor de Deus, para ele não é, contar para os seus advogados da carta e nem para a família. Ela pretendia que é, é, mexer com o coração dele para que ele assumisse uma culpa que não é dele, que é uma culpa que ela sabe que é dela. Emily Amanda de Lara Pereira chegou a ser presa no dia 20 de maio do ano passado. A juíza entendeu que ela foi omissa diante dos maus tratos cometidos pelo pai da vítima. A jovem, que tem 21 anos, aguarda o julgamento em liberdade. Importante ressaltar aqui que Everton é acusado de uma ação, da ação de matar. Já por sua vez, Emily é acusada de uma omissão na ação de Everton. E isso que vai ser julgado na primeira Câmara. Emily está solta por uma ordem de habeas corpus da primeira Câmara do Tribunal de Justiça. Everton continua preso. Não há nenhum fato novo capaz de ensejar uma mudança nos autos. Bom, eu percebi, na minha opinião, viu, doutora Márcia, inclusive, a relação virou um jogo de acusações. Essa relação desse casal virou um jogo de acusações. Agora ela querendo se livrar da culpa e ele também, né? Aquele amor todo que ela tinha por ele lá no começo, e aí, segundo o advogado, também tinha interesse. Né? Então tudo virou um jogo de acusações, desde o começo até aqui, querendo se livrar aí é, de serem acusados da morte dessa criança. Imagina uma criança inocente que não tem nada a ver com os problemas da vida ser tratado dessa forma. Triste, né? Mas a justiça tem que ser feita e o mais breve possível, viu, doutora? Alguém tem que pagar pela morte dessa criança aí. De qualquer forma, eu lembro muito da queimadura no rosto dele. Né? Lembra que tem a história da queimadura com o secador. Né? Tinha lesões de, de fratura. Tinha é, muitas lesões uma criança tão pequena para ainda ter a situação da morte dele, né? Então, no mínimo, um atacou, o outro não defendeu ou os dois atacaram. Então, é algo que tem que ser visto. Mas, de fato, essa criança não foi protegida. Se um deles era mais são que o outro, não foi protegida por essa pessoa. E a criança tem o direito de ser protegida pelos seus pais e não de ser atacado e nem se colocar numa posição de omissão tentando se escudar atrás de um bebê de uma possível agressão ou outra situação qualquer. Mas a situação é muito confusa, envolve sentimentos. A gente lembra de quando, que a cena inclusive está passando aí, quando ele foi preso, ela desesperada atrás de um advogado para ele, atrás de uma situação, é, e ela estava se encontrando com ele mesmo, a polícia querendo informações, acabou tendo que é, buscá-lo de outra forma. Ou seja, é uma relação confusa e doentia, né? Seja amor, seja ódio, é confusa e doentia. Mas infelizmente... Só uma pessoa saiu perdendo, o nosso bebê saiu perdendo, só ele, só ele saiu perdendo, só ele acabou perdendo a vida por causa dessa relação doentia desses dois, não tem outra informação. E é claro, irá para o tribunal do júri e lá essas provas serão demonstradas e vai ser evidenciado. E os dois podem pagar por isso? Sim, os dois, porque ela responde também por homicídio, embora na forma omissiva até esse momento. E pode se identificar que talvez os dois tenham agredido essa criança em momentos diferentes. Mas se essas situações levaram não só a maus, a maus tratos, mas também à morte dele, os dois responderão então por homicídio e fica a cargo do tribunal do júri decidir, visualizando as provas, se há um mais culpado, um menos culpado ou igualmente culpados. Chega mais, vem cá, vem comigo.